Hvala lepo, idemo još na uključenje. Hvala, dobro veče. Hvala. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Pozdravljam vaša gospodina Rubela i interesuje. Malo pre smo spomenuli drogu. Kad neko koristi duže vrema drogu, a zatim pređe na alkohol, šta tu uraditi i kako pomoći? A dosta je slaba i labilna lična. Ovako ću odgovoriti. Neću odgovoriti opet na osnovu primjera, ne konkretan slučaj. Da, samo na osnovu svog iskustva mogu da kažem. Sad, da li je ličnost labilna ili ne, mislim da je to vaše lično, kao što kaže, doživljaj, iskustvo ili briga. Kakva je ličnost, možda ni sama ličnost ni ne zna. Znate, te labilne ličnosti za vreme rata su bili junaci. Samo, što kaže, nije bilo adekvatno, još uvijek nije došlo adekvatno vreme da ličnost proradi. Proradi u pozitivnom za sebe smislu. Droga zamenjena za alkohol. Vi ste rekli, droga zamenjena znači postoji mogućnost odbacivanja jednoga, sasvim time što je odbačeno, znači nema stoprocentne nepovratne veze, vezivanosti za konkretnu substancu. Ona se zamenila drugom substancom. Mislim da osim samog problema, tu postoje takođe socijalni, ja bih rekao, porodični problem. Nisam sigurno, ajde tako, to sad razmišljam glasno. Taj problem stvara čoveka, dovede čoveka u takvo stanje da on nalazi rešenje, na primjer, u trošenju vremena i svoje energije na ovaj i na onu substancu. Sad, tu nisam rešao nikakav problem, vaš samo kažem, pogledajte se u sebe ili u okolinu, možda ćete naći Možda će naći problem ka rešavanju tog alkohola, ne od strane alkohola, nego u samoj porodici. Sada, vezano za sam alkohol, isto kao za cigarete, može da se odradi reprogramiranje. Šta je to? Zameni se alkohol sa nekom drugom substancom, sve u glavi, sve to ja moram da radim. Kako to obično ide? Ja čoveku kažem ovako, kao primjer, kažem, mi ćemo sada sve nešto da uradimo. Vaše obaveze, uvezano za ovaj tretman, u suštini nemate nikakvih obaveza. Ako se vama pije, vi popijte. Onoliko koliko želite, čim ste zadovoljni, nemojte više. Nikakvih ograničenja. Ako se vama ne pije više, isto za cigarete, ne pije se, nema nikakve potrebe. Vi ne dirate čašu, ok? On kaže, o super, pa kad bi bilo tako, tako, onda problem je rešen. On misli tako, obično. Dan Njemu se ne pije. Dva, njemu se ne pije. Nekva nikakvih problema. Tri, njemu se ne pije. Peti dan on uzme čašu sam. I dođe i kaže, eh, znaš, Rubenes, popio sam, kako je ti bilo? Pa znaš, ne znam, nije prijatelj sam. Znaš, zašto si uzeo? E ti se pije? Kaže, ne, a zašto si uzeo? Znaš, hteo sam da vidim. On postaje radoznao, da li ovo što Ruben radi, stvarno radi. I samim temo što time što on uzme jedan puta, dva puta, počinje da oštećuje sveže programe. Dobro, i to se može popraviti. Ja bih rekao ovako, 70 od 100 slučajeva koje sam imao vezano za alkohol, pozitivno se rešavaju. Pozitivno znači taj čovek odbacio alkohol. Opet kažem, ako droga ili alkohol nije način zaboravljanja drugih unutrašnjih problema kući koji postoje, U tim slučajima ja, nažalost, ne mogu ovako lepo, kvalitetno da pomogne. Nadam se da ste zadovoljni sa iskrenim odgovorom. Naravno, evo, opet imamo nekoga na vlasi. Super. Halo, dobro večer. Halo. Izvalite. Dobro večer. Dobro večer. Pozdravila bi sve u studiju. Zahvalila se televizije što me je pustila da postavim pitanja koje me interesuje. Ovako, ja imam u porodici slučaj isto trofija mišića, Fridrekova bolest. Oni kažu da je to nasledno. E sad, mi smo probali sve i svašta, od nadri lekara do lekara. Niko nema pomoći. Recite vi meni, koliko košta to što vi radite i da li prvo ide izlečenje, pošto svi traže prvo novac, pa onda ništa ne urade. I kako mi možemo, recimo, da budemo sigurni, da me ne razumete pogrešno, novac će se naći. E sad, događalo se da dajemo i zlato i da se rasprodaje sve u kući, a nikakve pomoći nema. Da, da. 
Ja ću vama vrlo iskreno odgovoriti, gospodžo. Prvo vezano za cene i tako dalje, vi će, vi imate telefon, valjda tamo se vidi, na koji ćete se javiti i saznate detalje. Ali bez obzira na to, ja ću, ja ću vama reći, ovo je emisija i pojavljivanje Rubena na televiziji, verujte mi, ne zbog novca. Ta kategorija za mene odavno rešena. Kako što sam rekao, ja imam i druge aktivnosti, multinacionalne, učestvujemo razno raznim kompanijama, kategorija novac sigurno to ima svoju vrednost, ali kategorija novac nije primarna u mom slučaju. Nije osnov. Moj osnovni cilj da čoveku pomognem, ako ne ja, nego sam da nađe najefikasniji način rješavanja svog problema. Sad, ja vas potpuno razumem da vi hoćete da kupite zdravlje. Ja prošao sam, ako ne ceo svet, skoro ceo svet i stalno prolazim. Nažalost, vi nećete naći nigde odgovora na vaše pitanje. Da li ćete vi meni prodati zdravlje? I ako se meni sviđa to zdravlje, ja ću platiti za to. Nemojte zaboraviti da se ne radi o filmu, bioskopu, otkud ja znam o čemu. Radi se o organizmu i to tuđem organizmu, gde, da li je to lekar, nadri lekar, bilo ko, ne može vama garantovati da će biti tačno tako kako vi želite. Ja mogu vama delimično da garantujem 90% šta će se događati sa mnom, zato što to je moj organizam. Tu 100% znam. U ovom slučaju ja mogu da kažem posle pregleda bit će ovako, ovako, ovako. Ja ću vama reći ovoliko odsto će tu pomoći, ovoliko odsto ću pomoći. Kompletnu sliku ću vama predstaviti posle pregleda. I onda ću reći ovoliko će to koštati, tako će to ići. Bez obzira na rezultat. Reći ću toliko procenta. I onda ću čak i reći, kad bi ja bio na vašem mestu, zato kod mene mnogi ljudi dolaze čisto na pregled da poslušaju moj mišlj, kad bi ja bio na vašem mestu, ja bi postupio ovim, ovim, ovim putem. Čak ću posavetovati, ako mogu, gde, kako da rešite svoj problem. I ako čak se ne može rešiti, do koje granice, gde da nađete najoptimalnije za sebe ne znam koliko sam mogao vama sa takvim odgovorom da pomognem, ali ako vi već a priori postavljate, znate kako, rešite problem, ja ću platiti. Ja ću iskreno vam reći, ja financijskih problema nemam. Rado ću pomoći, ali samo po, ko što kaže, uslovima i organizaciji koje Ruben Papjan ima, ne samo u Jugoslaviji, nego širom sveta. Ako to odgovara, izvolite. Što se tiče atrofije mišiće, samog same diagnoze, već sam odgovorio prethodnom ženi koja je izvala. Moram da vidim da bi bio sto od sto siguran o čemu se radi. Evo, nadam se da je naša verka zadovoljna sa odgovorom. Ukoliko ne, evo ima upravo broj telefona, to je broj telefona da je možda se obrati i neka pita za sve ostale informacije. Je li tako? Tačno. Da nastavimo dalje, kažem, započeli smo temu koje se mogu mnogo, mnogo vremena posvediti, ali evo, pošto I ovo sami gledalice je gospođa si javila koji ima problem neku porodici, znači ima problem s drogom, s alkoholom. Još jedan problem je kod nas, a mislim da isto ljudi su dosta i zatvoreni i ne žele to da istupno jednostavno što kroz zatvore su četiri zida. To je ta depresija, psihičko stanje. Dosta ljudi, znači kako prići njima vaš neki stav ošte o depresiji i o tom stanju? Depresija, vrlo interesantna materija. Sam čim je interesantna? Da u suštini problema nema, ali prisutna depresija. Kad ti uđeš, kad ja uđem u moždanu funkcionalnost, tu ima rana. Ona krvari, ona prouzruka je bol, sad kažem, ja tačno znam što će se raditi. Rešite to, 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 zaleći se, gotovo je end of story, znači nema više problema. U depresiji ti nemaš problema ona je već posledica skupa nekih nestabilnosti, ja ne znam kako da kažem to, to nisu problemi, koji dovodi čoveka do jednog x stanja koje se zove depresija. Svaki slučaj je specifičan za sebe. Svaki slučaj. Opet iz iskustva ja ću reći kako se rešava. Kad čovek koji ima depresiju dođe kod mene, znate šta radi? Više deluje. Ne tretman, nego ja sam, sam po sebi, ovako kako Kako se pojavim? Obično. Ovo je čovjek počinje da vidi, ako nije toliko duboka da on više ne konstatuje ništa okolo. Počinje da vidi da postoji na svetu neko koji je na kraju krajeva vrlo specifičan 
i koji vuče, bukvalno vuče, usisava mene da slušam. E, ta faza komunikacije, to što ja pričam, opet forma reprogramiranja, kao što vi sada. Ja pričam, uđe tačno u vaš mozog, poznavajući, ja koristim ne metodu, sad ćemo, alternativnih delovanja, verbalne forme. Tačno, kap po kap, dođe tamo i taj čovjek ide kuće i kaže, čovječe, šta je ovaj rekao? Obrati pažnje, on razmišlja. Ne on, sistem razmišlja. I on sedi, pa ovo je rekao, aha, aha, krene proces analize, regeneracije kreće, pojavljaju se nove emocije, dan, dva, tri, on će doći ponovo. Rubena, a vi ste meni rekli ovo, možda sam ja zgrešio, pojavljaju se takva pitanja. Opet, druga doza programiranja, verbalnog. Obično, posle par puta, čovjek ne zaboravi šta je bilo. Sad on ima gomilu pitanja, adekvatno emocionalno stanje i traže odgovore. Više nema depresije. Svakako, ja sam svako baš zanila i slušala sam ovo slušati ovako duže vreme, ali evo prekinit ću zbog uključenja. Da, izvolite. Čeka na vezi, 520092, imamo i dvoju liniju, halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Ovo je Sirid Ivan. Zanima me, da li vi imate neke svoje učenike koji će kasnije postati ono što ste vi postali? Da li... To može da se nekako nauči i pošto je to. Objasnit ću. Ja imam svoje učenike od 88. godine u razno raznim državama. Jako male količine uvijek. Konkretno pričamo o metodi. Deset, ne više. Organizujem svoje učenje redko. Konkretno, na primjer, u Jugoslaviji posljednji put novu grupu sam uzio 99. odmah posle rata. Jednu jedinu. Mislim da posle toga još jedna bila i to je to. Znači, nema kod mene nekog planiranog sistema proizvodnje ljudi koji mogu da rade sa Rubenovom metodom. To se može naučiti. Do nekle. Do ne dođe faze sobstvene transformacije. U razliku od drugih metoda, moja metoda, opet kažem, traži ličnost. Mahanje rukama, bilo kakve metode, ono će imati neki efekat. Ali, ako hoćete, pričate bukvalno o čudu, obično kad ja lečim, vrlo često to liči na čudo. Kao se ništa nije dogodilo, a sve se promenilo. Onda mora ličnost da se menja. Najteži, najteži faktor. Da li ličnost u stanju da se menja? Sad, zato što nema organizovanog toga, tek sada, odlično pitanje, tek sada u Holandiji se stvara institut Rubena Papija, na to ja sa svojim prijateljima formiramo taj institut da bi napravili da bi napravili taj sistem edukacije planirani i finansijski planirani i vremenski planirani. Ako sve bude, hvala Bogu, dobro, sledeći korak će biti formiranje tog instituta na Balkanu, mislim da to će biti Srbija, zbog svoje emocije prema Srbiji. I onda ćete moći participirati koliko će to koštati, koliko će dotrajati, još uvek je rano. Ali ako vas zanimaju malo više detaljnije informacije po tom pitanju, najbolje da se javite na telefon, kontakt telefon, gde adekvatna osoba će porazgovarati i odgovoriti na još više pitanja koje ćete imati vezano za edukaciju. Toliko za našeg prethodnog gledalca koji je postavio pitanje. Vi naravno je opet 2009-2, ćemo više da ponovi broj telefona da može da stoje naravno na ekranima i kontakt telefona što se tiče zvezano za pitanja koje su upućene vama. Evo još jedna teme koja ja ovako ne mogu da ne izostavim, to je da kažem na našem podnelju isto dosta zastupljena, to je sterilitet što muški što ženski. Kako da rešate to? Vaše mišljenje možda o tome? Ovako, da, da, da. Imao sam normalno iskustvo i to. Po statistici do 1995. godine, sad ja sam imao preko 5000 plus, minus 5000 ljudi u razno raznim zemljama. Sad 2004. onda sam se pasivirao, ne znam koliko. I normalno i sterilitet je bio dosta bilo toga. Rezultat kod steriliteta ovakav. Radimo zatvorene hoće. Prvo što sam sterilitet, ne znam koliko poznajete tu materiju, čisto iz medicine, Možda bude sto hiljada razloga. Mala nestabilnost i nemaš rezultata. Od psihičke do neusklađivanja i tako dalje. Pasivnosti sperme, pogledosti, da, da. 
To je rad zatvorenih hoću. Imao sam apsolutno vanredne slučajeve, ne mnogo, ali vanredne slučajeve, što nema veze sa sterilitetom, na primjer, jedan vanredni slučaj, žena koja je imala medicinu je rekla da ona ima kancer, kancer znači svojih genitalija, bez detalja, genitalija, došla kod mene da bi izbjegla operaciju. Rezultat je bio za mene fascinantan. Ne da nema kancera. Ona je još za 50 ostala trudna. To je za mene fascinantno. Znači, nisam rešio kancer, nego se regenerisala sama materija u procesu toliko da je bila stanja da ostane. Ali to su ekstremni rezultati. Ne mogu ja vama da kažem, znate kako, Ruben će sigurno rešiti to. Kod jednog slučaja fantastičan rezultat, kod drugog slučaja nikakvog rezultata. To je uvek 50-50. Ja kad pregledam konkretnog čoveka slučaj, normalno ja ću opisati šta se događa, gde imamo mi problema i na osnovu konkretne te slike ja ću reći, vi imate, mi imamo 25% šanse, 20% šanse da ćemo uspeti, ali da li ćete sa šanse povećati, zavisi, na primjer, od desetog dana, od početka rada, kad budem vidio gde smo postigli na prvoj etapi. Znači, uvek ide komunikacije mene i tog čoveka čiji problem ja radim. Pokušavam čoveku da objasnim da on svesno se pripremi i zna kojim pravcem mi idemo. Ponekad, bez obzirna stilitet, kad sam čovek ne sme da zna o svom problemu, u veličini svog problema, ja koristim drugačiju metodologiju. A to je ovako. Znate kako? Vi ste došli, kad pregledam, da? Vi ste došli. Super, odlično. Ste doneli sa sobom problem. Već sam pregledao, već znam, a ne smijem da kažem. Kažem, ok, ovaj problem je moj, hvala što ste došli, vi ste, vi samo izrošite svoje, da li finansijske obaveze, možda vas moralno se spremite, dozvolite ja da rešim to, ok? Mislim da